Hi guys, this is Aha. This is Haravind. In this video, we are going to talk about what we are going to talk about. We are going to talk about this topic. We are going to talk about this topic. கேலிப் பிருக்குமாட்டமா சாகர ஒரு உயிரினம் எதுமே இல்லங்க இந்த வலகத்தில சொல்ல போனா கண்டிப்பா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லா உயிரினம் எது எடுத்தாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே வந்து பிறப்புன்னு ஒண்ணு இருந்தா இறப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கத்தானே செய்யும் ஆனா இம்மாட்டல் அப்படின்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிறந்ததுல இருந்து அது வயசானாலும் வந்து சாகவே சாகாத ஒரு உயிரினம் தான் பத்தி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் என்னடா அவ்வளவு டிஃப்ரெண்டான ஒரு உயிரினமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டான ஒரு உயிரினம் தான் என்ன உயிரினம் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஹிமாட்டல் ஜெலிபிஷ் ஜெல்லிஃபிஷா ஜெல்லிஃபிஷ் அப்படின்றது வந்து தண்ணியில இருக்கும் அது செத்துருமா இல்ல செத்துருமேடா ஏன் எப்படி சாகாது அப்படின்னு சொல்லி ஐடியா கேட்டீங்கன்னா அதுக்குதான் தீர்வு இந்த வீடியோ தான் இருக்கு இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கான அதிகமான இன்ஃபர்மேஷன் காத்துட்டு இருக்கு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நம்மளோட சேனல தெரியப்படுத்துங்க தெரியப்படுத்தி நம்மளோட சேனல இமாலய லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போங்க வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம் கடலுக்குள்ளது அப்படி கடல் குளம் முழுகினதுக்கு அப்புறம் வந்து அவர் ஒரு அதிசயத்த பார்த்தாரு அது என்ன அதிசயம் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜெல்லிஃபிஷ் அந்த ஜெல்லிஃபிஷ் தான் இம்மார்டல் ஜெல்லிஃபிஷ் அது பேர் வந்து இம்மார்டல் ஜெல்லிஃபிஷ் கிடையாது டெட்ராப் டோரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து அதுக்கான பேரு சயின்டிபிக் நேம் வந்து அதான் வச்சிருக்காங்க சோ அதை வந்து பாக்குறாரு அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அவருக்கு என்ன தோணுது அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப அழகா இருக்கு இதை டச் பண்ணுவோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாரு அதை போய் டச் பண்றாரு டச் பண்ண உடனே திடீர்னு என்ன ஆகுது அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சின்ன வயசுல எல்லாம் வந்து தொட்டாச்சிவிங்க வந்து டச் பண்ணிருப்போம் தொட்டாச்சிவிங்க அப்படின்ற ஒரு செடி இருக்கும் அதை டச் பண்ணா வந்து அது இதுவாயிடும் பாத்தீங்களா அதாவது ஸ்விங் ஆடும் அதாவது சுருங்கிடும் சோ அதே மாதிரி இந்த ஜெல்லிஃபிஷ் என்ன இருக்கு அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா டச் பண்ண உடனே அந்த ஜெல்லிஃபிஷ் அப்படியே மூவ் ஆயிட்டு ஒரு இடத்துல போயிட்டு அப்படியே திருப்பி இன்னொரு அப்படியே சுருங்கிட்டு திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து அப்படியே ஒண்ணு உருவாகிற மாதிரி ஆகுதான் இத பார்த்த அந்த ஆள் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வித்தியாசமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து கண்டிப்பா நம்ம ரிசர்ச் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான நோட்ஸ் அங்க இடத்துல இருந்து எடுக்கிறாரு இமேஜஸ் எல்லாம் எல்லாத்தையும் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வெளியில வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை பத்தி ரிசர்ச் பண்ணும் பொழுதுதான் அதை பத்தி ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கேதர் பண்ணாங்க அது என்ன அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா இது எப்போ அதோட சாவர தருவாயில இருக்கோ அதாவது எப்ப இதோட வயசான தருவாய் எப்ப இது வந்து சாவர தலைவாயில இருக்கோ அந்த சமயத்துல அது என்ன பண்ணும் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா எப்படியாவது வந்து உயிர் பழச்சாகணும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு திருப்பி வந்து அதோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு அதாவது போயிடுமா அதாவது நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நார்மலா ஒரு குழந்தையா இருப்போம் குழந்தையா வந்து பெரியவங்களாகவும் பெரியவங்களா ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து இறப்புன்றது வந்து கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே இருக்கத்தானே செய்யும் அதனால நம்ம இறந்து போவோம் ஆனா அதுவே பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட லார்வா லார்வா அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா வந்து நீங்க வந்து ஒரு குக்கூன் எடுத்துக்கோங்க குக்கூன் மீன்ஸ் பட்டர்ஃபிளை பட்டர்ஃபிளை தெரியும்ல சோ பட்டர்ஃபிளை எடுத்துக்கோங்க பட்டர்ஃபிளை வந்து எப்படி உருவாகும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குக்கூன்ல இருந்து உருவாகுங்க சோ அந்த குக்கூன் ஸ்டார்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா லார்வா தான் இருக்கும் லார்வால இருந்து சாதாரணமா ஒரு குக்கூன் உருவாகும் குக்கூன்ல இருந்து சில்க்லா எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு ஒரு பட்டர்ஃபிளை அதாவது கேட்டப்ளரா மாறி கேட்டப்ளரா மாறினதுக்கு அப்புறம் ஒரு பட்டர்ஃபிளையா மாறும் ஆனா ஒரு பட்டர்ஃபிளையோட ஒரு சின்ன சீக்கிரம் உங்க கிட்ட சொல்றேன் பட்டர்ஃபிளை அதோட சாவர தருவாய் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன பண்ணும் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா திருப்பி வந்து அந்த லார்வாவே வந்து வந்து மாறிடுமா இது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் ஆக்சுவலி நான் ஒரு இடத்துல படிச்சேன் ரியலான்னு தெரியல பட் ரியலா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா வந்து ரொம்ப சூப்பரா தான் இருக்கும் ஆனா ஆக்சுவலி ஒரு இடத்துல படிச்சேன் ரியலான்னு எனக்கு இன்னுமே தெரியல அந்த மாதிரிதான் இந்த இம்மார்டல் ஜெல்லிஃபிஷ் வந்து பண்ணுமா அதோட சாவர தருவாயில அது என்ன பண்ணும் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா எப்படியாவது நம்ம உயிர் பழச்சானோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கே திருப்பி அது போயிடும் அதாவது அதோட லார்வா ஸ்டேஜ் அதோட லார்வா ஸ்டேஜ் என்னன்னு சொல்றாங்க அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா பனுலா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அந்த லார்வா ஸ்டேஜ் வந்து போயிடுமா அந்த லார்வா ஸ்டேஜுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் வந்
திருப்பி என்ன ஆகும் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா லார்வா ஸ்டேஜ் போனதுக்கு அப்புறம் வந்து பாலிபிசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட அடல் ஸ்டேஜ் அந்த பாலிபிஸ் ஸ்டேஜ் கடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஹிமாட்டல் ஜெல்லி ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அது வந்து உயிர் மாறும் சோ இத பார்த்த இந்த நிறைய சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கூடிய சீக்கிரத்துல வந்து ஹியூமன்ஸ கூட அவங்களோட டிஷ்யூஸ வந்து மாத்தி கண்டிப்பா வந்து அவங்கள வந்து ஆயிரம் வருஷம் வந்து உயிர் வாழ வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு ரிசர்ச் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்களாம் அந்த ரிசர்ச் வந்து கண்டிப்பா வந்து இன்னும் போய்கிட்டு தான் இருக்கு ஆனா இன்னுமே கண்டுபிடிப்பாங்களா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு சத்தியமா தெரியாது ஏன்னா ஒரு டிஷ்யூஸ் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து மைனியூட்டா இருக்கும் சோ அது வந்து ஒரு வாட்டி வந்து இறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து திருப்பி அதை வந்து ஒட்ட வைக்கிறதோ இல்ல மீண்டு வைக்கிறதோ வந்து ரொம்பவே கஷ்டம் இருக்கிற எல்லா டிஷ்யூஸுமே சேர்ந்து இறந்து எதுவுமே செயல்படாம போனாதான் ஒரு ஹியூமன் பாடியை வந்து இறக்குது சோ அந்த டிஷ்யூஸ வந்து திருப்பி ஸ்டெம் செல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மளால வந்து சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆனா வந்து கண்டிப்பா இது வந்து நியூ ரிசர்ச் வந்து ப்ராசஸ்ல போயிட்டு இருக்கு இன்னும் அந்த ரிசர்ச் வந்து ஷோராவே வந்து முடியலன்னு தான் அப்படின்னா சொல்லணும் ஆனா நான் இப்ப சொல்ல வந்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெல்லி பிஷ்ஷை பத்தி ஜெல்லி பிஷ்ஷை பத்தி முழுசா உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் இதுதான் வந்து இம்மார்டல் ஜெல்லி பிஷ் உயிரே போகாது அந்த ஜெல்லி பிஷ்க்கு கடைசி வரைக்கும் வந்து உயிரோட இருந்துட்டு தான் இருக்கும் அது வந்து சாவே கிடையாது அதுக்கு அப்படின்றதுதான் வந்து ஒரு முற்றிலுமான ஒரு உண்மை இதுவும் வந்து நீங்க இதுபியால போய் இதை வந்து நீங்க முழுசா தேடி பாத்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு இதுதான் வந்து தெரியும் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மறக்காம இதை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க அதுவும் வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து யாரு வந்து ரொம்ப சயின்ஸ் பைத்தியம் அப்படியே அனிமல்ஸ் பைத்தியம் அப்படின்னு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நீங்க மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க அதே மாதிரி நம்மளோட சேனலுக்கு வந்து நீங்க புதுசாக வந்த நண்பரா இருந்தீங்கன்னா கீழே ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் அதை நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து பக்கத்துல ஒரு நோட்டிபிகேஷன் பெல் வரும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்மளோட சேனலோட அப்டேட்ஸ் வரும் இல்லைன்னா ப்ரெஸ் பண்ணல அப்டேட்ஸ் வரல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு பொறுப்பு இல்லை அதே மாதிரி இந்த வீடியோக்குள்ள வந்தவங்க வந்து மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க ஏன்னா லைக் பண்ணீங்கன்னா நம்மளோட சேனல்ல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இத்துடன் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுகிறேன் மேலும் வேறொரு நல்ல வீடியோவுடன் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்